物忘れがひどい集中力がないと思った時に食べてほしいスープです皆さんこんにちは今日は脳機能改善のスープです2階に物を取りに行ってえ何取りに来たんかなと思うことないですか人の名前が出てこなかったり脳の老化にはアミロイドベータというタンパク質が深く関わっていると言われていますそれが脳にたまると脳の老化が進みさらに蓄積するとアルツハイマー型認知症の原因になるとも言われています40歳あたりからアミロイドベータがたまりやすくなるそうでなんかその頃から物忘れひどくなってるような気もしますよねこれから脳を活性化するブレインフードつまり脳のための食べ物を使ってスープを作ってみたいと思いますブレインフードを使ったスープは今週、来週とお届けしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。脳は 80% 以上が水でできています。脳内で起きるいろんな科学的な反応には、水が重要な働きを担っているんですね。脳の機能改善が期待できるブレインフードを摂るだけでなく、しっかりと水分を摂ることで、より効果を発揮してくれると思います。脳はとても水分不足に敏感で脱水の状態が続くと脳の萎縮が起こるとも言われています怖いですよねこまめな水分補給とともに1日12回の脳に良いとされる食材を使った薄味のスープは老化しかけた私の脳でさえ蘇らしてくれるのではないかと大きな期待を持っていますそしてアミロイドベーダーとともに脳を老化させるのが活性酸素ですまた出てきました基本の野菜スープやベジブロスでもたびたびお伝えしていますよね野菜が持つファイトケミカルの抗酸化力で酸化を防いで活性酸素の発生を抑えましょうここで復習ですファイトケミカルは硬い硬い細胞壁の中にあってそれを破らないと体内で吸収しにくかったですよねだから熱を通すことによって細胞壁を壊し流れ出たファイトケミカルを取るにはスープがやはり一番なのです食卓に野菜をたっぷり使ったスープを加えると血糖値の急上昇を抑えることができるのも嬉しいところです高血糖だと認知症のリスクが上がります糖尿病患者さんのアルツハイマー病発症率は2倍倍から4倍に上るるといううう研究結果もあるそうですでも必要以上に恐れずご一緒にスープを生活に取り入れクスッと笑えるような老化も楽しみながらご一緒に生き生きと暮らしてまいりましょう1品目はほうれん草と卵のスープですほうれん草は根元に十文字に切り込みを入れますそして洗うと根元に残っている土などが取れやすいですよ根元も捨てることなく使っていきましょうほうれん草は周酸が多く結石の原因になりますので私は必ずたっぷりのお湯で下茹でをするか炒め茹でをします周酸が水に溶けて減少するんです今日は炒め茹でをご紹介いたしますざく切りにしたほうれん草です十文字に切り目を入れた根元も切り目に沿って咲くと炒めやすいですよ今日は中華鍋で作りますがフライパンなどに油を大さじ1熱しますほうれん草を入れて炒めます塩をパラパラと振り全体に油が回るようにヘラで返しますねを 50cc ほど加えて一気に炒め上げてざるに取ります汁に中酸が溶け出すということですねこのスープに限らず付け合わせなどにも艶やかな炒め茹でほうれん草はとても美味しいですよほうれん草を炒めた中華鍋に油を大さじ1杯半熱して卵2個を炒めます半熟ではなくてしっかりと炒めてください。半熟にすると後で水を加えるんですけれどもかなりスープが濁ってしまうんです
しっかりと炒めた後水を 300cc 加えます卵を食べやすくほぐした後煮立ってきたらアクを丁寧に取りますほうれん草も加え塩、胡椒、醤油少々で味をつけますお気づきでしょうかだしを加えていないことでも大丈夫なんです卵から不思議といいだしが出るのです最後にごま油を少々垂らして出来上がりです器に盛ってたっぷりと干しエビを振りかけます干しエビは鍋の中で加えるのではなくて器に盛ってからですよ香りと歯ごたえが全然違ってきます今日使ったほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜には神経系の働きに必要なビタミン A、C、E が豊富ですビタミン A 酢ですね脳血管のつもりを予防する食物繊維や神経機能を改善するミネラルも同時に取ることができます卵にはコリンが含まれておりコリンは体内でアセチルコリンとなり記憶や情報伝達をサポートしてくれますそして最後に振りかけた干しエビには天然色素のアスタキサンチンを含んでいますこれが優れものです脳には血液脳関門といって赤書のようなものがあります大切な脳に必要な栄養素だけを選別するんですねビタミン C、ビタミン E、ベータカロテンでさえ通れないその血液脳関門をアスタキサンチンは通過することができるのですこれは脳の衰えを防ぐ効果が期待できるというわけですねではアスタキサンチンを豊富に含む鮭を使ってもう一品していきます鮭につける味噌を作っていきます鮭一切れに対して鮭かす、みりん、味噌をそれぞれ大さじ1ですよく混ぜておきます酒かすが硬い場合は電子レンジなどで柔らかくしてくださいねラップに半量を広げキッチンペーパーなどで水気を浮く引いた酒を一切れのせます上からも味噌を塗ってラップで包み1時間から一晩つけます使うお野菜は春キャベツ 100g と新玉ねぎ半分ですキャベツはざく切りに玉ねぎはこんな風に細めの串型に切りますみずみずしい春野菜は気持ちまでウキウキしますよね新玉ねぎの時期はぜひ作ってほしいのがこの林ライスです見てくださいねでは作っていきます小さなフライパンを用意しますキャベツと玉ねぎを入れ寝かせておいた鮭をのせますつけていた味噌もそのまま入れてくださいね蓋をして弱火にかけ蒸し焼きにします15分ほどすれば野菜が柔らかく鮭に火が通ってきます水を 150cc ほど加え煮立てて5分ほど煮ますもし味が薄い場合は塩を加えてくださいね器に盛って青ネギを散らすと出来上がりです春野菜もたっぷりと取れ脳に良いブレインフードの酒を使った一人支柱です脳に良いとされる身近な食品はまだまだありますスープで野菜の持つ抗酸化力を味方につけるのも大切なことです食物繊維をたっぷりとって腸内環境を整え幸せホルモンをたっぷり出してストレスを感じにくくするのもアミロイドベータを増やさないために重要ですスープでより健康により脳を生き生きと楽しく生活してまいりましょう最後までご覧いただきありがとうございますいいなと思ったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いいたしましょう。